സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ഒരു നിയമ ഓർഡിനൻസ് ചർച്ച് ബില്ല് എന്ന പേരിൽ വരുവാനായിട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ആശങ്കാകുലരാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു പുതിയ ബില്ലിന് രൂപം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊലപ്പെട്ട അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബില്ല് നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മളുടെ സ്ഥാപന ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും സഭയുടെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് സ്വത്ത് വകകളെല്ലാം അത് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് നോമിനി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുക നമുക്കറിയാം ശബരിമല വിഷയത്തില് മുൻപ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് പത്മകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റുകയും മറിക്കുകയും ശബരിമലയിലെ മേൽശാന്തി ഒരു ജീവനക്കാരൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ കർദിനാൾ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ക്രൈസ്തവന് കത്തോലിക്കന് അത് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് മാത്രമല്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സമ്മേളിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സഭ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വസ്തുവകകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അതിന് നിയമാനുസൃതം അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ചേരി തിരുവിന് അവസ്ഥ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ കാണുന്ന ആത്മീയമായ ആ ഒരു പ്രാഭവവും ചൈതന്യവും മാറിയിട്ട് മറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ചില ഇതര ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ കാണുന്ന പോലെ അവിടെ തമ്മിത്തല്ലും അടിയും അതുപോലെ പള്ളി പിടിച്ചെടുക്കലും പള്ളി പൂട്ടലും പള്ളി തുറപ്പിക്കലും പോലീസും എല്ലാം വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തീയ ചൈതന്യത്തിന് സഭാവിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയോടെ തന്നെ വളർച്ചയ്ക്കെല്ലാം വിഘാതമാകുന്ന ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭവിഷ്യത്താണ് ഈ ബില്ലിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബാഹ്യ ശക്തികളോ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വിശ്വാസവും അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം താറുമാറാകും എന്ന സംശയമില്ല നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളില് അത് ഇടതുപക്ഷമായാലും വലതുപക്ഷമായാലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബില്ല് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പിൻമാറണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് രീതികളിൽ കോട്ടയത്ത് വെച്ച് ഇതിനുള്ള തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ സഭയെ സഭ സഭയിലെ അൽമായ വിഭാഗം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും സഭയുടെ മേൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും നമ്മളവിടെ ശക്തമായിട്ട് പറയും ഇന്ന് നമ്മുടെ രൂപതയിലാകുമാനം കരുതിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്